欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：李易峰、赵丽颖分别主演的作品初选入围本届金鹰奖，都有竞争力。两年一度的金鹰奖已经开始预热，作为电视剧三大主流奖之一，关注度居高不下，成为外界和业内的专业性代表。最近，金鹰奖举办了活动发布会，一些当红男女演员参加，要么录制宣传片，要么现场站台支持。李易峰和赵丽颖就是其中的代表，为活动进行提前引流。赵丽颖、李易峰均获得过金鹰奖。金鹰奖算是对当红男女演员比较亲民的，没有完全的排斥，会按照比例进行赋予荣誉。赵丽颖、李易峰作为时下当红男女演员，就被金鹰奖青睐，成功拿到水晶杯和金杯。先说赵丽颖，拿过金鹰奖两座金杯，先后获得观众喜爱的女演员奖，成功拉开与其他八十五花的距离。美中不足的是，赵丽颖没有获得过水晶杯，败给同届的大前辈刘涛。获奖作品都在湖南卫视播出，分别是《花千骨》和《知否知否》，应是绿肥红瘦。再说李易峰，李易峰的谍战剧《麻雀》在湖南卫视热播，收视率非常的好，成功帮助湖南卫视拿回卫视第一的宝座。顺其自然，金鹰奖的举办让李易峰成功入围，一举拿下了观众喜爱的男演员奖和最具人气男演员奖。是难得拿下金杯和水晶杯的男演员，让李易峰加速转型步伐。后期的主旋律、影视资源上了好几个台阶，例如《隐秘而伟大号》首就位等等。李易峰本人也比较感谢湖南卫视和金鹰奖，所以有邀请都会第一时间接受。本届金鹰奖，李易峰的竞争力大一些。本届的金鹰奖，赵丽颖、李易峰的剧均入围。赵丽颖是有匪，谁是凶手？李易峰是号手就位，我在北京等你，隐秘而伟大。入围就是认可，说明他们的剧具备评选的资格。只是从竞争力的角度看，他们还是逊色一些。首先，赵丽颖的有匪就是陪跑的题材不主流，谁是凶手是嫌疑题材，只是这部剧删减很多，在内容上不占优势。李易峰相对赵丽颖要好一些，号手就位隐秘，而伟大是绝对的主旋律题材，这是该剧最大的优势。内容积极正能量，符合国家广电总局的口味，也符合主流奖项的评审。简而言之，作品方面，李易峰比赵丽颖的竞争力要大一些。再从男女演员奖项方面说，今年金鹰奖的奖项发生变化。把观众喜爱的男女演员奖取消了，变成最佳男女演员奖，这竞争力更大了。赵丽颖、李易峰略显劣势，因为同时期的好多剧都比较不错，担任的男女演员演技也都很好，势必会入围这个奖项。例如，樱桃、刘涛、陈宝国等等，这些实力派演员比李易峰、赵丽颖更具专业性，口碑均比较的不错。哪怕他们成功入围，与这些实力派前辈一起角逐，很明显不占优势。所以还是那句话，可以入围就不错了，不敢奢望得奖。这一点赵丽颖深有体会。另一个电视剧主流奖《白玉兰》，赵丽颖有幸两次入围，一次凭借《花千骨》，一次凭借《知否知否》，硬是绿肥红瘦，就是因为对手太强大，有孙俪、姚晨。蒋雯丽等等，无奈赵丽颖只能陪跑。金鹰奖也在往这个方向上发展，试图提高自己的专业度。当然也有运气的成分，如果竞争对手没有那么强，还是具备得奖机会的。这次竞争对手很强悍，赵丽颖、李易峰机会有些渺茫。本届金鹰奖专业性特别强，摆脱之前的水分也是好事情。